ok rồi bây giờ là mình sẽ vào lại quay lại cái công cụ vùng chọn giữa vùng di chuyển mình chọn filter à trong này nó có là filter gallery này trong này nó cả một cái thư viện đã được à, photoshop có sẵn và những cái filter này sau này mình có thể tự tạo ra những cái filter này bằng cách là ví dụ như là con canh chỉnh xong một cái bức hình nào đó và đã áp dụng cái filter đó rồi mình có thể lưu cái filter đó lên cái thư viện này rồi và khi con chọn cái filter gallery gallery này á, thì trong này nó có rất là nhiều những cái tiện ích khác nhau đầu tiên là dạng tranh vẽ artist thấy không đó yeah. thì con có thể chọn đó, chọn cái ứng dụng này thì nó sẽ thay đổi hay là chọn cái này thấy không nó ra một cái hình là gì mảng màu rồi thấy hay không à. và con có được quyền cái này là dạng màu nước này hay là chọn cái quyền này đó nó thành những bức tranh kiểu lũ lũ của cũ đấy đây có rất là nhiều những cái kiểu hình đó thấy không đây là một cái bức hình nó giống như là màu màu nước màu sơn này đó thấy chưa đó đây là một dạng và cái loại thứ hai là gì cái dạng là brush brush đây đây là dạng cái dùng cây cọ cọ vẽ đó kìa chưa rất là nhiều rồi cái loại thứ ba nữa là gì cái cái này là gì digital là tiếng anh nó là gì không là làm nó kiểu hình kiểu làm bờ làm bờ gương ấy, kiểu vậy thì nó vỡ vỡ hình đó đấy không nghĩa là những cái hiệu ứng này đó nó nhìn và trong quá trình mình làm thiết kế thì mình có thể dùng tất cả những cái ứng dụng hiệu ứng này ví dụ hiệu ứng là mình muốn là làm mờ hình mẫu đi để mình ghi hoặc là sản phẩm mình làm cái này nó giống như là người ta đang đứng sau một cái tấm gương ấy. À, yeah. à, vậy thì một cái đôi khi khách hàng họ yêu cầu là làm cho tôi một cái hình cô gái ở sau tấm gương nhưng mà khổ một cái lúc đó họ chụp là đang đứng trước tấm gương để làm thế nào làm được thì đây là những hiệu ứng này và ở trên bên bên phải nha con mình có thể chỉnh nhá chỉnh cái độ đậm và độ nhà của hiệu ứng đó tùy nha Đấy, bên đây, bên tay phải này đó thấy chưa đó. và con có thể thử hết tất cả những cái dự ứng này cái này là mà trắng đen này Đấy. kiểu là kiểu tranh cũ này Đấy, kiểu tranh cũ Đấy, đây là kiểu kiểu như là tường bê tông này Đấy. rất là nhiều những cái kiểu khác nhau này mình có thể điều chỉnh những cái con trước này Đó. và sai kiểu này là kiểu giống như là âm bản phim đó, phim bản và đây nó cũng một số những cái khách hàng họ cũng có thể muốn dùng cái kiểu này để họ làm cái kiểu là bí ẩn đi đấy và kiểu là kiểu vật liệu này đấy vật liệu này là giống như vách tường này con thấy không nghĩa rất là hay không nghĩa là có nhiều ví dụ như mà làm về xây dựng chẳng hạn đấy thì mình dùng những cái kiểu này đó. rất là đặc biệt đấy kiểu tường ừ, kiểu từng mảng một đó đó nhớ đó là rồi, mình... mấy cái này mình có thể tạo được rồi chứ đúng rồi mình có thể tạo được sau này mình có thể tạo được hay mình dùng cách tạo như thế nào thì trên mạng nó cũng có hướng dẫn ấy đó. bây giờ mình muốn áp dụng cái này rồi đó. vậy là nó đã áp dụng xong trên cái tác phẩm của mình có thấy khác biệt không rất là nghệ thuật luôn à. Rồi vậy thì một số cái nữa thì sao? Đấy, mình có thể tham khảo một số cái nữa. Ta chỉ phải trả về cái hình ban đầu. Rồi mình trong filter này nó có rất là nhiều những cái khác. Đây là một cái gallery thì trong này nó có như là camera roll này. Con có thể thử ha. Đó, trong này là gì? Chỉnh màu. Giống như khi mình chụp một cái bức hình xong về phải đó mình chỉnh cái màu đó. Theo cái ý mình muốn. Đó. Này chạy nó sắc nét hơn này rồi đấy hoặc là tăng nghĩa là đây là một cái công cụ chỉnh màu chỉnh màu Hàn Quốc chỉnh màu xịn xò đủ kiểu luôn đấy cho chỉnh màu lạnh này nhạt xíu này ui đó màu là chọn cái mặc định cái mặc định như này hoặc là chọn auto mình cứ tự động mình chỉnh à, trong này nó có những à, nhiều thứ đó nghĩa là con cứ nghiên cứu ha đây này trong này nó có những cái loại những cái loại chỉnh khác luôn nghĩa là trong cái bảng này nó có bao gồm rất nhiều thứ chỉnh trong một cái bảng này trong cái lệnh này mà con không cần phải dùng quá nhiều một những cái lệnh khác khi con chỉnh hình đấy như lệnh màu đỏ này rồi nhớ cái lệnh này nha mình chỉnh nghĩa là riêng về chỉnh ảnh thì mình sẽ dùng khá là nhiều những cái công cụ này để mình chỉnh đó này 
đó tỉnh mạo này nghĩa là trong cái bộ này là nó tách hợp hết tất cả những cái nào là quần chua u rồi 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 quần chua mờ vân vân thì nó có hết trong này mình có thể chỉnh đó. ví dụ vậy à, tăng sáng tăng tối đó, tăng sáng quá sáng rồi quá đó nhiều thứ đó đây nữa okay. rồi đó là cái công cụ nữa vì trong này nó có filter nó có rất là nhiều thứ khác nữa ví dụ nó có 3 d blue gallery này noise này nghĩa là tạo cái uh, những cái và những cái hiệu ứng chuyển động này hoặc là style này Đấy. Đó, như thế này, đây. kiểu đi dầu loan này Đấy. mình review nó lên coi đã thấy chưa nghĩa là trong này là giống như là những cái tác phẩm đó mình có thể tạo ra những cái tác phẩm nghệ thuật rất là khác biệt từ hình ảnh thật của mình đó. không thế này nó giống ừ. như là đang người ta dùng màu mà người ta vẽ leo loi nho loi nho và nếu mà trên mạng con sợ một cái, cái cái tên tiểu đề là tạo hiệu ứng chuyển động của xe ô tô thì nó sẽ có một hướng dẫn làm chuyên nghiệp hơn là cái cách vừa rồi con làm nghĩa là con tạo ra hai ba chiếc ô tô sau đó con cho mời dần thì trong này nó cũng có những hiệu ứng như vậy luôn thì nó sẽ có những cái video cụ thể để con có thể là là xem có nhiều là mesotic là tạo những cái những cái hiệu ứng mà độc đáo đặc biệt đó. Đây là hiệu ứng chuyển động hay là chuyển động noi này đó, thấy chưa? Nghĩa là tạo ra một cái gì đó nó cảm thấy là u ghê gớm quá Này nó giống như là một cái cơn bão hay là một cái gì đổ vỡ nó xảy ra Trước cái một cái sự ngạc nhiên của cô gái này Đấy, Trong này có rất nhiều thứ Không có thể là thử nghiên cứu nhé Ví dụ dít dắt này Tạo một cái hiệu ứng về dít dắt Nó có nhiều loại dít dắt Tức là dít dắt cả. À, kiểu biến thể khác nhau cái này là người ta dùng tạo nước cũng nhiều ví dụ trong một cái bức màu xanh nhưng mà muốn tạo cái nước chuyển động thì mình sẽ tạo ra à, trong này nó có rất là nhiều những ừ. kiểu khác nhau đã hiệu chuyển động của nước này đã thấy không để là sự lan tỏa của nước đã, thì cái bức hình này tự nhiên nó, nó, nó khác và đây là áp dụng cho hình ảnh chứ không áp dụng cho hình vẽ không nhá hình ảnh chứ không áp dụng cho hình vẽ hình vẽ thì hình ảnh mình... à, đây cái đây mình hình vẽ này hình vẽ là hình này này hình vẽ là mình hình vectơ như này mình vẽ này thì à. nó không áp dụng được nhưng mà nó chỉ áp dụng cái hình ảnh hình ảnh chụp hình ảnh biết mát hình ảnh các loại rồi ví dụ như là tạo cái cho bạn này giúp chắc một tí thôi tạo cho khuôn khu mặt cảm giác giống như là cái gì đó nó đang uh, di chuyển một tí giống như cái lũ mũi đang thở ra một cái gì đó nó mang tính chất là giống như mũi trâu chẳng hạn giờ giống như đang la lên phát gió ra vậy đó em vào nhớ cái lũ mũi nó đang gọi là dùng gọi là năng lực gì sức mạnh bên trong để mà dùng thổi hơi ra vậy đó Đấy. là con khám phá okay. những chức năng này nha. Thế là yeah. sau này mình tùy cái mục đích mình sử dụng mình có thể là mình sẽ áp dụng tất cả những hiệu ứng này. À, và hầu như là trong quá trình mình thiết kế thì mình ít khi dùng lắm trừ trường hợp là con làm về vấn đề về xử lý ảnh hay là lâu lâu mình muốn có một gì đó đột phá trong thiết kế thì mình vào mình thử những hiệu ứng này và chỉ có mình thử thì mình mới tìm ra cái cách làm thế nào để mình phối tất cả những cái công cụ này để tạo ra một cái tác phẩm riêng. À, chứ nó không có một hướng dẫn cụ thể nào để mình có thể là làm được mình chỉ biết là mình học để mình biết à trong cái lĩnh này nó có rất nhiều những cái thứ mà mình có thể sử dụng để tạo ra một cái tác phẩm mà mang cá nhân riêng của mình thì trong quá trình là mình phải nghiên cứu nhiều mình mò mẫm tất cả những cái trong công cụ này để xem là nó có cái gì và mình còn phải nhớ vào cái gì đó ví dụ nhớ cái công cụ giết chắc là công cụ gì và công cụ nước là công cụ gì đó, và công cụ là làm lòi lõm thì công cụ gì Đấy, con gọi này nó làm gì lõm một cái, cái hình nó lên làm tròn cái hình đó lên đó thấy không? nghĩa là tròn cái khu vực mà mình chọn lên và nó tạo ra biến dạng hình ảnh ví dụ như chọn tâm này rồi giờ ai muốn coi lên tí có cái biển bự lên tí đó 
không nghĩa là tạo ra một cái gì đó nó, nó khùng khùng một tí rồi đó là trong cái lệnh thứ hai đó là cái lệnh làm mình trong cái lệnh filter này mình sẽ dùng khá là nhiều trong cái việc là xử lý và chỉnh sửa hình ảnh